안녕하세요. 물리치료사 PT 재석입니다. 오늘은 오십견에 대한 이야기를 할 거예요. 오십견, 다른 말로는 동결견, 또 다른 말로는 이제 유착성 관절염이라고도 합니다. 이 오십견이 오시는 거는 이제 뭐 쉽게 말해서 50세 전후 정도 되시는 분들이 팔이 안 움직여 가지고 50개, 50대 이제 어깨가 아프셔서 오십견이라는 명칭이 들었는데 요즘은 뭐 40대 분들도 생기시고요. 예, 좀 여자분들 위주로 생기는 어깨 질환이에요. 특히 이제 팔이 움직이지 않는 그리고 올라가지도 않고 내려가지도 않고 뒤로 가지도 않고 그리고 통증이 동반되는 어깨 질환입니다. 이 질환은 어떻게 생기는 거고 그리고 이제 어떻게 해결하는지 좀볼 거예요. 이 오십견은 예, 1차 손상과 1차 오십견과 2차 오십견으로 나눠져요. 1차 오십견은 정말 말 그대로 1차적인 거 그냥 아무것도 원인이 없이 원인 불명에 그냥 통증이 생기는 거예요. 아프지, 이렇게 염증 자체가 속에서 그냥 저절로 생기는 거예요. 아직도 기전을 찾지 못했어요. 많은 사람들이 찾아보려고 노력했지만 찾아보지 못했습니다. 그래서 해결 방법도 없다고 해요. 그게 좀 대표적으로 있는 거고 그리고 2차적인 오십견은 이제 어깨 손상 타박이라든지 운동의 손상이라든지 아니면 은 균형의 불균형 때문에 통증이 있던 것들이 지속되면서 오십견이 생기는 통증 때문에 움직이지 못하는 것을 2차 오십견이라고 봅니다. 그런데 제가 병원에서 치료를 많이 하잖아요. 그럼 보면 은 1차 오십견인 분들도 있는데 생각보다 1차 오십견을 해가지고 그냥 무작정 그냥 뿅 하고 갑자기 아파지는 경우는 생각보다 드물어요. 테스트를 해보면은 어, 이 사람 좀안 좋다 안 좋다 싶으면은 오십견 오시는 분들이 많습니다. 본인은 원인을 몰라요. 본인은 원인을 모릅니다. 그런데 대부분의 사람들이 어깨 문제들이 생기다가 오십견이 와요. 이유가 뭐냐면은 남자분들보다 여자분들이 오십견이 쉽게 와요. 남자분들 중에 오십견 오시는 분들 보셨나요? 생각보다 병원에 오십견 팔안 올라가서 예, 병원에 내원하시는 남자분들 많이 없어요. 거의 다 대부분 많은 여성분들이 옵니다. 왜 여성분들이 오십견이 쉽게 올까요? 그 이유는 뭐냐면 은 잦은 일에 대한 근육의 밸런스의 망가짐이에요. 이 팔을 들고 어깨를 움직일 때 어깨 관절은 크게 세 개의 뼈가 움직인다고 봐요. 앞에서부터 쇄골뼈 그리고 뒤에 있는 날개뼈라고 하는 어깨뼈 그리고 팔인 팔뼈, 위팔뼈, 세 개의 뼈가 맞물리면서 아구가 탁탁탁탁탁 맞아가지고 움직여야 되는데 이 뼈들을 누가 움직여주냐? 바로 근육이 잡아 당겨주면서 움직입니다. 뼈는 아무것도 없이 그냥 혼자 움직일 수가 없어요. 그냥 나무 토막 같은 거예요. 그런데 그거를 근육이 수축해가지고 근육이 잡아 끌어가지고 뼈를 움직인데 특히 이 쇄골뼈는 조금 움직이긴 하지만 이 뒤쪽에 있는 어깨뼈와 이 위팔뼈는 많이 움직여야 돼요. 예, 이 위팔뼈 보이시죠? 위팔뼈는 여기서 예, 180도까지 다 올라가는 동안에 얘가 120도 정도 올려주고 나머지를 등이 올려줘요. 뭐 처음에 팔이 올라가지 않고 처음에 등이 올라가고 순서 이 어깨 리듬이라는 예, 숄더 리듬이라는 게 있어가지고 2대1 180도가 120대 60, 2대 1의 비율로 해가지고 얘가 팔이 올라가는 건데 많은 분들이 위팔뼈는 올라가는데 어깨뼈가 움직이지가 않아요. 이 어깨뼈가 움직이지가 않기 때문에 이 날개뼈라고 하는 이 뒤쪽에 보이는 이 날개뼈라고 하는 이 어깨뼈의 움직임이 적어지기 때문에 뼈들끼리 충돌이 생깁니다. 아구가 탁탁탁 맞아서 움직여야 되는데 움직이지가 않으니까 충돌이 생기고 잦은 충돌로 인해서 근처에 염증들이 생기고 관절의 압박과 그래서 불균형들이 생기면서 염증이 주로 생기는 것 같아요. 왜냐하면 1차 오십견 같은 경우는 아무도 원인을 밝히질 못했어요 아직. 근데 2차 오십견일 확률이 훨씬 더 높아요. 1차 오십견보다 2차 오십견의 확률이 제가 보기엔 훨씬 더 높고 그리고 1차 오십견은 아직 밝혀지지 않았지만 개 또한 해결 방안은 예, 속에서 생기는 염증이 때문에 혈액순환을 증진되면 더 빨라지는 경우들이 많습니다. 1차 오십견이라고 와요. 근데 솔직히 저희가 그 전에 원인을 다 파악할 수는 없겠죠. 그래도 치료하면 빨라집니다. 사람들은 1차 오십견을 그래요. 1년에서 길면 2년 정도 쉬면 은 납니다. 쉬면 은 나요. 2차 오십견은 쉰다고 낫지 않고 예, 뭐 2차 오십견도 쉬면 은 나기는 해요. 근데 굉장히 오래 걸리죠. 아무튼 오십견은 쉬면 은 나는 질환이에요. 원래는. 그런데 저희가 쉴 수가 없죠. 네, 한국 사람들은 빨리빨리 해결되길 원하고 한국 사람뿐만 아니라 나 또한 
안 움직여서 답답하면 일상생활에 불편합니다. 일상생활이 불편하면 치료를 받아서 빨리 끝내줘야 돼요. 네, 그래서 저희 병원에 오시는 분들이 빨리 치료를 끝내기를 원합니다. 저희 어머니도 오시견이 왔었고 저희 이모도 오시견이 왔었고 제 주위에 오시견이 좀제 주위 분들도 여자분들 대부분의 50에서 60대 되시는 좀 빠르신 분들은 40대여도 팔이 안 움직이시는 분이 있겠지만 예, 그런 분들이 있는데 치료를 받으면 은 생각보다 빨리 좋아져요. 저희 어머니도 저희 어머니는 제가 이미 케어를 하고 있었어요. 제가 케어를 하고 있던 중에 어, 좀 맞죠. 저도 바쁘고 저희 어머니도 바쁘니까 어느 정도 시간이 좀 지나다가 갑자기 집에서 봤는데 팔이 안 올라가시는 거야. 팔이, 팔이 안 올라가지고, 예, 뭐, 이게 뭐, 팔이 이렇게 하셔야 되는데, 못 올리니까, 낑낑대다가 이렇게 잡고서는 왼손으로 올려. 예, 오른쪽에 오시더라고요. 주로 오른쪽에 옵니다. 많이 쓰니까. 예. 어른쪽에 오셔가지고 팔을 못 드셔가지고 고생을 하시는데 저한테 말을 안 하고 계시다가 저한테 걸려가지고 혼나시고 치료를 받았는데 저희 어머니 같은 경우는 평소에 치료를 좀잘 받던 분이에요. 저 제가 꾸준히 했었고 그래서 그런지 금방 사라졌어요. 몇번 치료 안 받고 한 달? 한달좀채안 걸렸나? 이렇게 빠른 경우는 저도 별로 없어요. 간혹 가다가 이런 분들이 있습니다. 1년에 몇 몇씩 와요. 50견이라고 왔는데 치료가 한달 만에 끝나는 경우가 있어요. 어떤 거냐? 2차적인 손상 때문에 왔던 분들이 많겠죠. 그러니까 애가 제가 생각하기에는 저희 어머니 뭐 무거운 거 같은 거 갑자기 들다가 원래 저희 어머니 굉장히 약하시거든요. 저희 어머니가 50kg가 안 돼요. 엄청 말랐어요. 그래서 아마 무거운 거 갑자기 들다가 집에 아마 그... 김치통이 있는데 김치 그 김치 냉장고에 깊은 데 꺼내다가 아마 삐끗하신 것 같아요. 그래서 손상이 오면은 2차적인 오식현이 옵니다. 그런 분들은 치료만 잘 받으면 정말 드라마틱한 결과가 나요. 예, 그 다음부터 정말 저희 어머니가 저를 정말 많이 신뢰하시는데 예, 치료를 잘 받으면 정말 빨리 좋아지는 경우가 있어요. 1차 오식현이라고 해도 생각보다 빨리 좋아집니다. 1년 걸릴 거 반년 걸릴 수도 있고요. 2년 걸릴 거 1년 걸릴 수도 있어요. 근데 1년 걸릴 거 2년 걸릴 거 그런 차이는 어떻게 되냐면은 처음에 움직이는 각도가 얼마나 제 안에 있냐는 거예요. 본인이 오시견이 왔잖아요. 내가 오시견이 왔는데 한이 정도에서부터 팔이 안 올라가요. 그럼 생각보다 좀 빨리 끝나요. 근데 진짜 팔이 올라가는데 이것밖에 안 올라가요. 어, 진짜 오래 걸리겠죠. 그리고 앞에도 중요한데 뒤에가 더 중요해요. 뒤로 뒤로 손을 짚었는데 저는 아, 원래는 여기까지 보통 본인 그, 그 속옷 벨트 라인까지 보통 여자분들이 갑니다. 여기까지 갔었는데 이제 여기가 아니라 한 여기까지밖에 못 가요. 열등 처신할 수 있어요. 여기까지밖에 못 가요 하면은 그러면 좀 빨리 끝나요. 그런 분들은 좀 빨리 끝나고 이게 열등 처 자체가 안 돼요. 여기서부터 뒤로 안 넘어가요. 내가 오시견인데 이게 이걸 떠나서 아예 그냥 뒤로 팔이 안 가요 라고 하는 분들은 그러면은 치료가 좀몇달 가요. 그런 분들은 저도 치료해 봤는데 뭐 3개월에서 반년 길게는 반년 정도까지 치료가 가면은 그래도 그분들도 나요 나중에는 다 올라갑니다 그런데 꽤 오래 걸려요 뒤로 안 가시는 분들이 훨씬 더 오래 걸려요 왜 그러냐면은 앞으로 가는 것도 앞으로 가는 거지만 앞으로 가는 것들은 앞쪽에 다 늘려놓고 어느 정도 밸런스 맞춰주면은 빨리 올라가요 근데 뒤로 가는 게 문제가 팔을 뒤로 할때 팔을 뒤로 할때이 어깨 관절이 앞으로 빠져나와요 앞으로 빠져나오면서 이쪽에서 앞에 있는 구조물들이 비빕니다. 그래서 염증이 더 유발돼요. 그리고 이쪽에서 찝혀요. 관절도 많이 찝히고 관절이 찝히면서 안쪽에 조직까지 비벼요. 막 아파요. 아파서 못 가요. 그래서 이게 보통 사람들은 이게 이렇게 가요. 팔이 열등적 탈때 본인도 한번 해보세요. 이렇게 팔이 뒤로 가야 됩니다. 어깨가. 근데 오시견 오시거나 어깨가 아프신 분들은 어깨가 이렇게 가요. 팔 뒤로 해보세요. 뭐 어깨 관절 자체 이미 앞으로 갔어. 이미 앞으로 관절이 빠져나가요. 앞으로 빠져나가면서 주위 조직을 비비기 때문에 아파서 팔이 못 가요. 그래서 뒤가 강해져가지고 팔이 뒤로 가는 거예요. 이렇게. 한번 해보세요. 이게 본인이 오십견이 얼마나 빨리 났는지에 대한 척도가 될수 있습니다. 얼마나 내 지금 현재 상태가 좋은지. 네. 그렇다면 은 지금까지 얘기한 거는 이제 오십견을 해결할 수 있다는 거겠죠 어느 정도 그리고 본인이 어느 정도 걸릴지 예상할 수 있다는 거예요 그러면 치료는 어떻게 시작하느냐 항상 저희가 순서대로 합니다 이완시키고 스트레칭하고 그리고 강화시키고 이완부터 시킬게요 이완시키는 거는 어디부터 이완시키냐면 오십견 오신 분들이 이완할 곳이 몇 군데 있어요 첫 번째 가슴입니다 가슴 쪽에 슬슬 손으로 풀어줘요 슬슬슬 풀어주다가 제가 제일 좋아하는 거 폼롤러 가슴을 손으로 풀어도 좋은데 폼롤러로 풀면 조금 더 쉬워요. 얘를 네, 팔이 어느 정도만 올라가도 저는 오늘 운동할 때다 팔을 90도 이상 안 올리고 여기까지만 올릴 거예요. 살짝 내려서 45도까지는 거의 다 들리거든요. 네, 45도까지만 놓고 어깨를 비벼줍니다. 
가슴 쪽을 살짝 살짝 비벼가지고 여기 이렇게 가슴 근육 이쪽에 있는 가슴 근육을 살짝 살짝 비벼줄 거예요. 그래서 가슴 근육 비빌 때는 두 군데를 신경 써가지고 비벼야 돼요. 어디냐면은 소윤과 대윤근, 큰 가슴 근육과 작은 가슴 근육을 둘다 해줘야 됩니다. 큰 가슴 근육 다 여기서부터 시작해가지고 가슴 전체적으로 쇄골 쪽, 그 쇄골 쪽이랑 아래 가슴까지 다 내려갑니다. 그리고 작은 가슴 근육은 아래쪽으로 떨어져요. 여기 생각보다 이쪽으로 내려와서 이쪽 겨드랑이 쪽부터 살짝 아래쪽 여기 아프신 분들 굉장히 많아요. 여기 꼭 풀어줘야 됩니다. 여기가 이 팔이 안 움직이는 게 아니라 이 어깨 관절 뒤에 있죠. 이 어깨뼈에 붙어 있거든요. 얘가 그래가지고 얘를 잘못 움직이게 어깨가 이렇게 말리게 만들어주는 주 관절 중 관, 근육 중에 하나예요. 얘가 이렇게 말려가지고 얘, 그럼 얘 이렇게 내리려면은 얘가 늘어나야지 어깨가 뒤로 내려갑니다. 그래서 가슴을 먼저 풀어주고 그 다음에 팔 이두근을 풀어주는 거예요. <웃음> 이두근을 손으로 살살살 풀어줄 거예요. 이두근을 풀어주지 않으면은 이두근과 작은 가슴근이 합작해가지고 어깨를 둥근 가슴, 예, 둥근 가슴, 이렇게 둥근 둥을 만들어줍니다. 그러면은 이렇게 한번 말아볼까요? 총등이 앞으로 왔죠? 들어볼게요. 저도 여기까지밖에 안 들려요. 원래는 팔을 돌려서 이렇게 하면은 이렇게 들려요. 저는 원래 180도 이상 들리는 게 정상이에요. 예. 플러스 180도 넘어서 190도 정도까지 들려야 됩니다. 근데 이걸 이렇게 말아주면 은 걸려요. 여기서 안 움직여요. 그래서 얘가 펴질 수 있게 이 이두근도 풀어주고 그 다음에 풀어주는 거 등, 등 푸는 거 저희 폼롤러 동영상으로 보셨죠? 얘를 등을 풀어줍니다. 처음에는 잘안 되니까 팔이 안 올라가니까 가슴이라든지 이런 데 자꾸 슬슬슬 위쪽 어깨부터 풀다가 팔이 뭐 조금만 올라가도 귀는 잡아요. 45도만 올라가도 귀 잡을 수 있습니다. 머리라. 그래서 슬슬슬 등 어깨를 풀어줍니다. 슬슬 그래서 등 어깨 근육을 풀어주는 이유는 나중에 어깨뼈, 날개뼈라고 하는 어깨뼈를 움직여주기 위해서 하는 거예요. 그 다음에 할거 이제 움직임을 줍니다. 스트레칭 하기 전에 먼저 관절 움직임을 줘요. 손바닥 앞으로 하시고 어깨를 뒤에서 앞으로 뒤에서 앞으로 슬슬슬 슬슬슬 그리고 앞에서 뒤로 이게 생각보다 잘 안돼요 예, 이거 시키면은 어, 어깨 아프신 분들 10명 중에 8명은 제대로 못합니다 크게 크게 돌아요 옆에서 볼게요 손바닥을 앞으로 하고 뒤로 갔다가 위로 갔다가 앞으로 갔다가 밑으로 갔다가 뒤로 갔다가 뒤에 위로 그리고 위로 앞으로 위로 앞으로 뒤로 그래서 크게 크게 도는 거예요 어깨가 그러려면 어깨가 뒤로도 가야겠죠? 이 말은 뭐다? 내가 여기 사방팔방 근육을 다 마음대로 사용할 수 있다. 예. 그래서 이번에는 앞으로 이렇게 이렇게만 하더라도 어깨 주위 근육들을 다 이완시키고 풀어줄 수 있습니다. 이 움직임 하나만으로도 근육을 쥐라 펴라 쥐라 펴라 하면서 굉장히 도움이 돼요. 요것만 하고 팔 움직여도 생각보다 많이 움직여져요. 그리고 전 해야 되는 것들 끝까지 얘를 대각선 뒤로 올려주는 거예요. 끝까지 내려주고 끝까지 내려주고 해서 이 어깨에 상부 승모근이 있는데 이 승모근을 발달을 살짝살짝 살짝 시켜주는 거예요. 저희가 생각보다 이 어깨 근육 중에 승모근이 튀어 올라서 굳어 있지만 약한 사람이 굉장히 많아요. 승모근이 약해지면은 이 관절 면이 이렇게 생겼는데 얘가 그릇처럼 생겼어요. 그릇 위에 위팔뼈가 이렇게 있는 거예요. 얘가 살짝 눕혀져 있어서 이렇게 있어야지 편하게 움직여요 관절이. 그런데 얘가 이렇게 내려온다. 이 어깨뼈에서의 관절이 이 승모근이 약해지면은 살짝 어깨뼈가 돌아요. 얘가 약해지면서 어깨뼈가 살짝 이렇게 밑으로 내려오거든요. 내려오면은 여기에 있는 관절이 이렇게 돼요. 이 관절이 이렇게 됩니다. 그러면은 그릇이 내려가요. 그럼 얘가 중력에서 굴러 떨어지죠. 이 굴러 떨어지려면은 굴러 떨어지지 않기 위해서 탈구가 되지 않기 위해서 주위의 근육들이랑 인대들이 팽팽해지면서 스트레스를 받아요. 스트레스를 받으면 어떻게 된다? 염증이 생길 수 있고 그리고 아파지면서 통증이 유발될 수 있고 긴장되고 약해집니다. 그래서 어깨는 살짝 올라와 있어야 되는데 뭐 너무 올라와 있으라는 얘기는 아니고 너무 내려가 있으면 안 된다는 거예요. 평균을 유지해야 된다는 거죠. 그래서 이 승모근을 발달을 시키는데 
먼저 마사지 하면서 스스로 마사지해서 풀어주는 거예요. 손으로 마사지 하는 것도 좋겠지만 스스로 사용하는 게 훨씬 더 좋습니다. 그리고 나서 하는 게 스트레칭을 하는 건데 팔이 올라가시는 분들은 좀 하시면 좋고 팔도 제가 많이 안 올리죠? 이 정도까지만 올릴 거예요. 고개를 살짝 옆에부터 승모근부터 슬슬 좌우로 양옆으로 특히 스트레칭 할 때는 내려왔다가 올라갈 때 힘주면서 올라와야 돼요. 스트레칭 나중에 목에 대해서 자세히 다시 할게요. 예, 그러면서 앞으로도 슬슬 숙여주시고 자세하게 할 수는 없어요. 대충대충 할 거예요. 왜냐하면 자세하게 하면 은 예, 귀찮아서 안 해요. 예, 스트레칭 굉장히 귀찮거든요. 더 팔리 편한 거는 고개를 끝까지 돌려보는 거예요. 그러면서 도 옆에가 스트레칭 됩니다. 오른쪽 끝까지 오른쪽 뒤를 보시고 왼쪽 뒤를 보시고 그리고 이번에는 팔을 최대한 손바닥 앞으로 한 상태에서 뒤로 예, 열등수에서는 못하지만 손바닥 앞으로 해서 뒤로는 어느 정도 갑니다. 쭉쭉 할때 이쪽이 아프지 않게 어깨가 같이 가는 거예요. 이렇게 가는 게 아니고요. 어깨가 앞으로 가는 게 아니고 주의할 게꼭 어깨가 뒤로 해서 같이 가셔야지 가슴 근육이랑 이두근이 같이 늘어납니다. 뒤로 쫙 양쪽 손등이 서로 닿게 저도 안 닿아요. 양, 양쪽 손등이 서로 닿게 쭉 뒤로 쭉쭉 너무 아프면 하지 마세요. 어디 아프면 하지 마냐면은 이 어깨 앞쪽에 아프면은 조금씩 하세요. 살살살 풀어주면서 여기는 세게 비비는 거 아니에요. 여기는 인대 조직이랑 연부 조직들이 많이 있거든요. 여기 세게 비비면은 다 찢어져요. 저도 여기는 굉장히 살살합니다. 여기는 좀 가슴은 세게 해도 돼요. 대신 여기 뼈 앞에 있죠. 여기는 살살 너무 아프면 살살만 비벼주는 거예요. 피부 만지듯이 우리 배, 배 비벼주듯이 뒤로 쭉쭉 그래서 이 정도 가볍게 스트레칭 하고 나서 아까 전에 움직였던 것 중에 이번에는 체중을 부하해 가지고 이쪽에 어깨 쪽에 예전에 했던 것 중에 회전근개 파열 운동 했을 때도 예를 했었어요 왜냐면은 기전이 비슷해요 둘다 어깨를 안정화시키고 강화해 줘야 되기 때문에 이렇게 하는데 지금 90도 됐죠 이게 안 되면 은 살짝 이렇게 와서 손으로 짚어줘요 각도가 괜찮죠 이 상태에서 도 움직여 주면 됩니다 이게 안 되는 분들이 굉장히 많아요. 앞에서 뒤로, 뒤에서 앞으로 등도 같이 움직이고 우리 팔이 움직여야 될때 등뼈가 잘 움직여줘야 돼요. 이 흉추, 등뼈가 이렇게 잘 움직여줘야지 어깨 관절이, 어깨뼈가 등, 늑골 사이에 등뼈 옆에 늑골이 이렇게 나오잖아요. 그 늑골 위에 견갑골이 움직여요. 이렇게 갈비뼈예요. 이게 갈비뼈에 위에 뒤에 견갑골이 왔다 갔다 합니다. 그래서 갈비뼈들이 잘 움직여줘야 되는데 그 갈비뼈가 흉추에 붙어요. 등뼈에 붙기 때문에 등뼈가 이렇게 자유롭게 움직이면 견갑골도 훨씬 더 좋아집니다. 네. 이래 이렇게 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 얼치 반대로 얼치 쭉쭉 움직이고 나서 이제 해야 되는 게 밴드로 하지 말고 처음엔 맨손으로 팔꿈치를 붙이고요. 바깥으로 슬슬 슬슬 되는 만큼만 하세요. 되는 만큼만 되는 만큼만 하다가 대신 주의할 거는 허리를 꺾지 말고 배는 집어넣고 팔만 벌어집니다. 어깨 가슴 팔만 벌어져요. 허리는 꺾지 마세요. 꺾었다가 살짝 올라갑니다. 제 동영상 중에 천사날개 운동법이라고 있어요. 그거 참고하시면 좋습니다. 최대한 벽에 이렇게 뒤쪽으로 간 다음에 그 상태로 살짝 올라갔다가 내려왔다가 뒤로 갔다가 살짝 올라갔다가 내려왔다가 이렇게 원을 쭉쭉 이렇게 반대로 해도 되는데 반대로 하면 내려올 때좀 힘드니까 올라갈 때 뒤로 왔다가 앞으로 편하게 내려오고 뒤로 갔다가 앞으로 편하게 내려오고 우리 접영할 때처럼 뒤로 쭉 해서 점점점 각도를 올립니다. 제발 오십견이 분들 여기서 이렇게 앞에서 이거 이거를 이것도 좋은데 막 억지로 올리다 보면은 관절이 찝혀요. 관절이 찝히면은 이 관절 쪽에서 회전근개라든지 연부조직들이 찢어지면서 손상을 입을 수 있습니다. 손상을 입을 수도 있고요. 손상 입으면서 주위에 칼슘 침착돼가지고 이쪽에 석회가 낄수 있어요. 막 움직이지 마시고 조심스럽게 통증이 없는 범위에서 움직여주세요. 슬슬슬 해서 
팔꿈치. 저는 솔직히 딱이 천사랄 기 운동법치 동영상 있는데 예전에 어떤 한의사분이 올려주고 저도 다른 데뭐 외국 영상이라든지 같이 보면서 배웠는데 굉장히 좋아요. 효과가 제일 좋습니다. 팔이 이렇게 벌려서 최대한 벌리면서 올라가고 안 아픈 만큼만 올라갔다가 어느 정도 아프면은 앞으로 내려서 내려놓고 해서 계속 반복하는 거예요. 콧물로로 마사지 반복하고 그리고 어깨 움직이는 거 반복하고 팔 올리는 거 반복하고 이거를 몇달 동안 짧으면은 보름 보름에서 드라마틱하게 좋아지는 효과가 다 좋아진다는 게 아니라 효과를 볼수 있어요 예, 짧으면은 보름 길면은 3개월에서 6개월 정도면은 많이 올라가요 1년 2년 동안 기다리지 않고도 치료 받으면 정말 빨리 좋아져 이게 잘 안되면 근처에 치료 시간는 거를 추천드립니다 제가 얘기했죠 집 근처에 가까운데 시간 내서 편하게 갈수 있는 치료실 도수 치료실에 가가지고 치료를 받으면 좋고요 그리고 집에서 시간이 안되면 은 직장인 분들이라든지 어머니들도 일하시잖아요 집에서 어느 정도 따라만 하더라도 굉장히 좋아집니다 그리고 이거 하기 전에 조금 더 꿀팁은 예 반신욕 하세요 따뜻하게 해가지고 근육을 이완시키면 은 근육을 이완시키고 만성염증의 제거에 도움이 되는 반신욕을 해서 근육을 풀어준 상태에서 마사지하고 스트레칭하고 강화 운동하면 은 훨씬 더 좋습니다. 그래서 이 동영상 보시고 본인이 50개 이렇게 테스트 해봐서 뒤로 잘 가는지 테스트 해봐서 내가 좀 얼마나 빨리 날 건지 확인도 해보시고 운동도 살짝살짝 살짝 해보시고 인지를 하시고 그냥 마냥 기다리지 마시고 정형외과 가면 은 그냥 마냥 기다리면 난다고 하는 경우가 있어요. 그렇게 해도 예, 낳기는 해요. 근데 너무 오래 걸리잖아요. 노력을 하시면 은 훨씬 더 혈액순환이 되니까 염증이 쉽게 빨리 빠져나가요. 이게 다친 거라면 은 타박상이라든지 아니면 운동에서 찢어진 거라든지 하면 은 저희는 쉬라고 합니다. 여기 멍들어 두면 은 당연히 안 건드려요. 그거는 건드리는 게 아니고 움직이는 것도 아니에요. 쉬면 나요. 근데 이게 타박상이 아니라 만성적으로 생기는 게 염증이기 때문에 활동을 해서 운동을 해주면 은 통증이 없는 범위에서 운동을 해주면 은 훨씬 더 빨리 나는 경우가 있어가지고 이렇게 영상을 찍었습니다. 이 영상이 마음에 드셨다면 은 좋아요와 구독 눌러주시고 제 영상 중에 그 폼롤러 마사지법과 천산하게 운동법 같이 확인하셔가지고 운동을 진행해 주시면 훨씬 더 빨리 날것 같아요. 궁금한 점은 댓글로 남겨주시면 되겠습니다. 네, 안녕!